ओके कोई काम करता है टीचर्स अनेवरकम इनी ए काले वनकम इंद्रिया मोंड्राम किधर देता है ना कि आइंदा नाल 
பயிற்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் முதல்ல நம்ம பெருமாள் சார் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா சுசித்ரா மேடம் லைன்ல இருக்கீங்களா சுசித்ரா மேடம் லைன்ல இருக்கீங்களா நமது பெருமதிப்பிற்குரிய வட்டார கல்வி அலுவலர் ஐயா அவர்கள் வந்து லைன்ல இணைஞ்சிருக்காங்க அவர் வந்து நமது நமக்கான ஒரு சில அறிவுரைகளை வழங்கிய பிறகு முறைப்படி நம்ம இந்த இன்றைய நாள் பயிற்சி வந்து துவங்கும் என்பதை ஆஹ் பணிவுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் சார் மிகுந்த பாராட்டுதலையும் வாழ்த்துக்களையும் இந்த குழுவிற்கு தெரிவித்துக் கொண்டு நீரோடைக்கும் பாறைக்கும் இடையே நடக்கும் இடைவிடாத போராட்டத்தின் இறுதியில் நீரோடை வெற்றி பெறுகிறது தனது பலத்தினால் அல்ல தொடர் முயற்சியினால் முயற்சி செய்தால் வெற்றி நிச்சயம் என்ற கவிதையை இங்கே நினைவு கூட்டிக்கொண்டு என்எம்எம்எஸ் தேர்வில் நமது அரசு பள்ளி மாணவர்கள் தேர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கத்திலே இந்த இணையவழி பயிற்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு சிறப்பாக செயல்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய நமது வட்டார தலைமை ஆசிரியர் பயிற்சி அமைச்சர் ஐயப்பன் அவர்களுக்கு பாராட்டுக்களை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய கருத்தாளர்களாக செயல்படக்கூடிய திருமதி சுசித்ரா மேடம் அவர்களுக்கும் திரு பெருமாள் தலைவாய்ப்பட்டி சுசித்ரா கண்ணம்பாடி ஆகிய இரு பட்டதாரி ஆசிரியர் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இது ஒரு அரிய வாய்ப்பு இந்த முயற்சியினால் எதையும் வெற்றி கொள்ள முடியும் என்பதற்கு இந்த இரு ஆசிரியர்கள் தான் எடுத்துக்காட்டு நாங்க பள்ளியை தான் சொல்லியிருந்தோம் ஆனா இவங்க கருத்தாளராக செயல்படுங்க நாங்க சொல்லவே இல்லை இருந்தாலும் இந்த இரு ஆசிரியர்கள் தன்னுடைய சுய ஆர்வத்தின் காரணமாக இங்க வந்திருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இது போன்று தொடர்ந்து எங்களுடைய ஈடுபாடு இருக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு திங்கக்கிழமையிலிருந்து இந்த என்எம்எம்எஸ் ஹால் டிக்கெட் எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க பதினஞ்சாம் தேதி டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துட்டு ஒரு மாடல் டெஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக வச்சிருக்கோம் மாடல் டெஸ்ட் வச்ச பின்னாடி அதனுடைய அனலிசிஸ் தான் அடுத்த கட்ட நாட்கள் இருக்குன்னுட்டு நமது ஐயப்பன் சார்கிட்ட ஒரு கருத்தை பதிவு செய்து கொண்டு அடுத்த கூட்டத்தில் நமது முதன்மை கல்வி அலுவலர் வந்து இணையத்துக்கு வரதா ஒரு தகவல் சொல்லியிருக்கிறாரு அதனால அடுத்த கூட்டம் இன்னும் சிறப்பாக நீங்கள் டெஸ்ட் வச்சுட்டு அந்த மார்க் ரிப்போர்ட்டோட எங்கள் பள்ளியில் நாலு குழந்தைங்க இருந்தாங்க நாலு குழந்தைகளுக்கும் டவுன்லோட் பண்ணி மாடல் டெஸ்ட் வச்சு ஏன்னா ஓஎம்ஆர் ஷீட்ல வைக்கணும் அதுதான் முக்கியம் ஏன்னா பல நேற்று கூட சில பள்ளிகளை இப்போ ஆர்வம் பொழுது டெஸ்ட் வச்சிருக்கிறாங்களே தவிர ஓஎம்ஆர் ஷீட் வைக்கல சார் என்ன சொன்னார் சார் ஒரே இதாக ஹால் டிக்கெட்டை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார்ங்கிற ஒரு கருத்து சொன்னார் உண்மையிலே அந்த கருத்து கூட ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கருத்து அதை நீங்கள் செயல்படுத்த வேண்டும் இதற்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய காடையம்பட்டி நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் அனைவருக்கும் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தொடர்க உங்கள் முயற்சியை உங்கள் அரசு பள்ளியை பலப்படுத்துவோம் என கூறி எனது உரையை முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி மதிப்புக்குரிய வட்டார கல்வி அலுவலர் ஐயா அவர்கள் வந்து எலெக்ஷன் கிளாஸ்க்காக பஸ்ல போயிட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் நம்மளை வந்து ஒரு ஊக்கப்படுத்தணும் அப்படின்ற நோக்கத்துல அந்த பஸ்ல இருந்து நமக்கு தங்களுடைய மேலான அறிவுரைகளை வழங்கி இருக்கிறார்கள் அவரை கூறியது போல நம்ம திங்கட்கிழமை எல்லாருமே ஆல் டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஒரு மாடல் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்றதுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்வோம் அப்படின்னு இந்த நேரத்துல உறுதி தெரிவித்து தெரிவித்துக் கொண்டு ஆஹ் நமது கண்ணப்பாடி பட்டதாரி கணித பட்டதாரி ஆசிரியர் ஆஹ் மதிப்பிற்குரிய நம்ம சுசித்ரா மேடம் அவர்களை அவர்களுடைய பயிற்சி தோங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றேன்
உங்களுக்கு <laughs> <laughs> சுசித்ரா மேடம் நாங்க பேசுறது கேக்குதுங்களா உங்களுக்கு மேடம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து நம்மளுடைய இதை வந்து நான் ஷேர் பண்றேன் நானே தெரியுதுங்களா மேடம் நீங்க ஷேர் பண்றீங்களா இல்லை நானே ஷேர் பண்றீங்களா பேசுங்கேக்குது <laughs> நடுவில் <laughs> 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 சுசித்ரா மேடம் உங்க மைக் போர்டில் போட்டு பண்ணுங்கன்னு சொல்ல முடியாது அதே வந்து ஒரு ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் இருக்கு இத எழுபது பேருக்கு நீ எப்படி பிரிச்சு கொடுப்ப எத்தனை பேருக்கு பிரிச்சு கொடுப்ப அதுவே மிச்சம் எத்தனை வச்சிருப்ப அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ரெண்டு லட்சத்துல கணக்க சொல்லக்கூடிய பசங்க அவங்களுடைய டேலண்ட் வந்து அவ்வளவு அழகா இருக்கும் எங்க அதோட ஸ்பெஷல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்க ஸ்கூல்ல இந்த தடவை ஆறு பேருமே லேடிஸ் டீச்சர்ஸ் அதுதான் எங்களுடைய ஸ்பெஷல் எல்லாருமே குழந்தைங்களை வந்து இப்ப நாங்க ஸ்கூலுக்கு போனா மொத்த எழுபத்தி ஆறு ஸ்ட்ரென்த் ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு பேர் எங்க ஸ்கூலுக்கு வந்துடுறாங்க அவங்கள உட்கார வச்சு நாங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ஆன்லைன் வசதி இல்லாத ஸ்கூல் அதுவும் இல்லாம இன்னைக்கு யார் வீட்லயும் டிவி இருக்காது கரண்ட் பெசிலிட்டி அதிகமா இல்லாதது அதனால நேரடியா பசங்க வர்றாங்க அடுத்து இதை என்ன பாத்தீங்கன்னா 
மூணாவது இல்ல முதல் ரெண்டாவதுக்கும் மூணாவதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது கேட்டகரியில வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு தொகுதிகள் வந்து தொடர்பற்ற தொகுதிகளாக இருக்கும் ஆனா மூணாவதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தொகுதி அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சிறு தொகுதிகளும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு தொடர்புல இருக்கும் அப்ப இதுல நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன் பெரிய தொகுதியில வந்து அறிவாளிகள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரெண்டு குட்டி தொகுதிகள்ல வந்து மனிதர்கள் சாரி சரி தப்பா சொல்லிட்டேன் பெரிய அதாவது பெரிய தொகுதியை வந்து மனிதர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு குட்டி தொகுதிகள் வந்து அறிவாளிகள் படித்தவர்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்படியும் அறிவாளிகள் வந்து படித்தவர்களாகவும் இருக்கலாம் படித்தவர்கள் வந்து அறிவாளிகளாகவும் இருக்கலாம் அப்ப நடுவுல வந்து அந்த கோயின்ஸ்டன்ட் ஆகிற அந்த தொகுதி வந்து படித்த அறிவாளிகள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வேற எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லலாம் பெரிய இருக்கக்கூடிய வெளியில இருக்கக்கூடிய பெரிய தொகுதி வந்து ஆசிரியர்கள் இன்னொன்று வந்து கணிதாசிரியராக இருக்கலாம் தமிழ் ஆசிரியராக இருக்கலாம் தனித்தனி தொகுதி ரெண்டும் கலந்து தமிழ் எடுக்கக்கூடிய கணித ஆசிரியராகவும் இருக்கலாம் இது வந்து அடுத்த எக்ஸாம்பிள் இது வந்து மூணாவது கேட்டகரி இது வந்து மூணு கேட்டகரியில முடிஞ்சது அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலாவது கேட்டகரி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தொகுதிக்குள்ள ஒரு குட்டி தொகுதி இது ரெண்டுக்கும் தொடர்பு இருக்கும் ஆனா தொடர்பு இல்லாம ஒரு குட்டி தொகுதி இது வந்து நாலாவது கேட்டகரி இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா மனிதன் மனிதனுக்குள்ள மூளை இருக்கு இது வந்து தொடர்புடையது ஆனா தொடர்பே இல்லாத ஒண்ணு வந்து கணினி இப்ப இது வந்து நாலாவது கேட்டகரி அடுத்து அஞ்சாவது கேட்டகரி பாத்தீங்கன்னா எதுக்குமே சம்மந்தம் இல்லாம மூணு தொகுதிகள் இருக்கும் எதுவுமே சம்பந்தமே இல்லாம மூணு மட்டும் கொடுத்துட்டு இது எந்த கேட்டகரியில வரும் அப்படிங்கறத அவங்க கேட்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன் கணினி சிங்கம் மஞ்சள் இது மூணுக்கும் வந்து கொஞ்சம் கூட சம்பந்தமே இருக்காது இப்படி வரக்கூடிய ஒரு கேட்டகரி இது ஐந்தாவது கேட்டகரி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆறாவது இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு தொகுதி தான் மூணு தொகுதியிலையும் முதல் தொகுதிக்கும் மூணாவது தொகுதிக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது ஆனா நடுவுல இருக்கக்கூடிய தொகுதி மட்டும் சம்பந்தமாக இருக்கும் புரியுதுங்களா முதல் தொகுதிக்கும் மூணாவது தொகுதிக்கும் எந்த தொடர்பும் இருக்காது ஆனா நடுவுல இருக்கக்கூடிய தொகுதி முதல் தொகுதியோடையும் மூணாவது தொகுதியோடும் தொடர்புல இருக்கும் இப்ப இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் தொகுதி வந்து லாரியா எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது கடைசியா இருக்கக்கூடிய தொகுதியை வந்து கப்பலா எடுத்துக்கலாம் லாரியும் வந்து சரக்கு எடுத்துட்டு போக பயன்படும் கப்பலும் வந்து சரக்கு எடுத்துட்டு போக பயன்படும் இதை வந்து நடுவுல வச்சாச்சு அப்ப இது மூணுமே வந்து ஒரு கேட்டகரியில அமையும் இது வந்து நடு தொகுதி மற்ற இரண்டு தொகுதிகளோட தொடர்புல இருக்கும் ஆனா மற்ற ரெண்டு தொகுதியும் தொடர்புல இல்லாம இருக்கும் இது வந்து ஒரு கேட்டகரி இது ஆறாவது கேட்டகரியாக நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்ப அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழாவது கேட்டகரியில என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு தொகுதி மூணுக்கும் ஏதாவது ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் ஆனா வந்து தனித்தனியா நிற்கும் இப்ப நான் எடுத்ததுக்கு வந்து ஆறு நீர்வீழ்ச்சி அணைக்கட்டுன்னு வச்சிருக்கேன் குளம்னு கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த மூணு தொகுதியும் வந்து தண்ணி இருக்கக்கூடிய தண்ணி சேமிச்சு வைக்கக்கூடிய இடங்கள் தண்ணி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் சேமிக்கிறது இல்ல இப்ப இந்த மூணு தொகுதியும் பாத்தீங்கன்னா தண்ணி அப்படிங்கிற ஒரு இருக்கு ஆறு வேற நீர்வீழ்ச்சி வேற அணைக்கட்டு வேற இது மூணுக்குமே வந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு தண்ணியில மட்டும்தான் தொடர்பு இருக்க வழிய மத்தபடி எதுலையுமே தொடர்பு இல்லாம இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இது ஒரு கேட்டகரி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எட்டாவது ஏழாவது எட்டாவதுக்கும் கொஞ்சம் தான் வித்தியாசம் அது எதுவுமே தொடர்பு இல்லாம இருந்தது இது வந்து மூணுமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பெண் பின்னி பணிஞ்சதா இருக்கும் அதாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு தொகுதி மாணவர்கள் இன்னொரு தொகுதி ஓவியர்கள் இன்னொரு தொகுதி வந்து பாடகர்கள் மாணவர்கள் வந்து ஓவியர்களாகவும் இருக்கலாம் ஓவியர்கள் வந்து மாணவர்களாகவும் இருக்கலாம் அதே மாதிரி மாணவர்கள் வந்து பாடகர்களாக இருக்கலாம் பாடகர்கள் வந்து மாணவர்களாக இருக்கலாம் அடுத்து பாடகர்கள் வந்து ஓவியர்களாக இருக்கலாம் ஓவியர்கள் பாடகர்களாக இருக்கலாம் இது மூணும் கலந்து நடுவுல ஒரு குட்டி இருக்கு பாருங்க அது வந்து மூணுமும் இருக்கலாம் மாணவர்கள் ஓவியர்களாகவும் இருக்கலாம் பாடகர்களாகவும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது இது ஒன்றுக்கு ஒன்று மூணுலுமே தொடர்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு தொகுதி இது வந்து எட்டாவது கேட்டகரி அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்பதாவது கேட்டகரி இதுல வந்து ரெண்டு தொகுதி வந்து தொடர்புல இருக்கும் மூணாவது தொகுதி தொடர்புலயே இல்லாம இருக்கும் இதுல இதுல வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் பெண்கள் குழந்தைகள் பெண்கள் வந்து தனியா இருக்கலாம் குழந்தைகள் தனியா இருக்கலாம் பெண் குழந்தைகளாக இருக்கலாம் அப்ப இதுக்கு எதுக்குமே சம்மந்தம் இல்லாம கண்ணாடி அப்படிங்கிற மூணாவது தொகுதி இருக்குது மொத்தம் அவங்க கேட்கக்கூடிய அந்த கேள்விகள் வந்து இந்த ஒன்பது கேட்டகரியில அடு அடக்கிடலாம் இதுல வந்து ஏதாவது ஒரு
இது வந்து என்னுடைய வெண்படங்கள்ல நான் பார்த்தது வேற ஏதாவது இருந்தாலும் நீங்க சொல்லுங்க நான் அதை எடுத்துக்கலாம் இதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் ஒரு எம்ப ஒரு முப்பது கொஸ்டின்ஸ் பக்கம் இருக்கு நான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இதை வந்து நான் என்னமஸ் குரூப்ல பிடிஎஃப் வந்து ஷேர் பண்றேன் உங்களுக்கு இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கண்ணாடி பிம்பங்கள் கண்ணாடி பிம்பங்கள் அப்படிங்கிறது பசங்களுக்கு வந்து ஈஸியா நம்ம சொல்லிட்டோம் கண்ணா எல்லாருமே போன் மொபைல் போன்ல செல்ஃபி எடுக்காத ஆளே கிடையாது செல்ஃபிங்கிறதுல எல்லாத்துமே சின்ன குழந்தையில இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் செல்ஃபி முகம் இல்லாம இல்ல இத வச்சுட்டு அவங்களுக்கு ஈஸியா சொல்லிடலாம் நீ எப்படி வச்சு செல்ஃபி எடுத்த அவன் முகம் எப்படி வரும் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா இத வந்து அவங்க ஒவ்வொன்னையும் வச்சு பார்த்து இத சொல்லிடலாம் அதுவும் இல்லாம குட்டியா ஒரு கண்ணாடி எடுத்து வச்சுட்டு நீ இந்த லெட்டர்ஸ் பாரு அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்ப குழந்தைங்க வந்து ஈஸியா புரிஞ்சுப்பாங்க இதுதான் கண்ணாடி பிம்பகத்துல அதுல வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எண்கள் கொடுக்கறாங்க எழுத்து கொடுக்கறாங்க வார்த்தை கொடுக்கறாங்க படம் கொடுக்கறாங்க இந்த எண் எழுத்து வார்த்தை படம் எல்லாமே வந்து நம்ம எந்த இடத்துல கண்ணாடியை பிக்ஸ் பண்றோமோ அதுல வந்து இடவல மாற்றம் அமையும் இடமா இருக்கிறது வலமா தெரியும் வலமா இருக்கிறது இடமா தெரியும் அதுதான் இடவல மாற்றம் அப்படிங்கறத இந்த எழுத்து நாலு கேட்டகரியில தான் அவங்கள்ட்ட கொஷின்ஸ் வந்து அமையுது இதுல வந்து ஒரு சில சின்ன க்ளூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இடவல மாற்றம் அடையாத எழுத்துக்கள் இதுல வந்து என்னன்னா நான் வந்து என் ஹேண்ட் ரைட்டிங்ல எழுதி ஏபிசிடி போட்டுட்டு இதை கண்ணாடி முன்னாடி வச்சுட்டு பார்த்து வந்து பாரு எல்லா லெட்டர்ஸும் வந்து இடவள மாற்றம் அடையுது அப்படின்னு சொல்லாம இதுல வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் இருக்கும் இல்லையா நம்ம புக்ல வந்து அந்த பிரிண்ட் அவுட் ஃபார்மேட் அந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கக்கூடிய பதினோரு எழுத்துக்கள் அவங்க கேட்கக்கூடியதும் இதுல தான் அமையுது இந்த பதினோரு எழுக்க எழுத்துக்கள் வந்து எந்த மாற்றமும் அமையாது கண்ணாடியில நீங்க பார்த்தாலும் அந்த எழுத்துக்கள் அப்படியே தான் தெரியும் அந்த எழுத்துக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏ ஹெச் ஐ எம் ஓ டி கியூ வி டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் ஒய் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல எழுதிக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பதினோரு எழுத்துக்கள் வந்து எந்த மாற்றமும் அமையாது அதே மாதிரி எண்கள் எடுத்துட்டா ஜீரோ எட்டு எட்டு நாம போடுற கையில போடுற எழுத்து இல்லாம ரெண்டு கோழி மட்டும் போடுறோம்ல அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு எழுத்துக்கள் மட்டும் இடவள மாற்றம் அடையாது அதே மாதிரி இடவள சில உருவங்கள் நம்ம அடிக்கடி பார்க்கக்கூடிய கேட்கக்கூடிய இந்த உருவங்கள் மட்டும்தான் இடவள மாற்றம் அடையாது அதாவது சதுரம் செவ்வகம் வட்டம் முக்கோணம் முக்கோணத்துல வந்து எல்லா முக்கோணமும் கிடையாது சம பக்க முக்கோணம் மட்டும் அதே மாதிரி அருங்கோணம் இந்த மூணு இந்த அஞ்சு கேட்டகரியும் வந்து எந்த மாற்றமும் அடையாத எழுத்துக்களாக இரு சாரி வடிவங்களாக இருக்கும் இன்னும் நிறைய இருக்குது ஆனா இதுல வந்து சில இது மேக்சிமம் கேட்கக்கூடியது இதுதான் ஆஹ் நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய இது வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுல இப்ப இதுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகளை வந்து நான் இங்க காட்டுறேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் எழுதியிருக்கேன் மேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்ட்டு இதுக்கு வந்து மிரர் நான் எங்க பிக்ஸ் பண்றேன்னா சைட்ல பிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்ப எப்படி தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் வந்து தழகி தழகிலா இருக்கும் டூ வந்து மாறி இருக்கும் இன்னொரு டூவும் மாறி இருக்கும் என் வந்து மாற்றம் அடையும் ஏவும் எம்னும் மாற்றம் அடையாது அப்ப அந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து சரியாக இருக்கும் மிச்சம் எல்லாமே வந்து மாறிதான் இருக்கும் டூ டூ இதுல வந்து என் மாறல் என் ஏ இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் போர்த் ஆப்ஷன் எதுவுமே இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து இதுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அடுத்து வந்து ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து அந்த ஒரு பொம்மை ஒரு போட்டிருக்கேன் ஒரு பொம்மை போட்டிருக்கேன் அதுக்கு கீழே வந்துட்டு மிரரை பிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து சைட்ல பிக்ஸ் பண்ணேன் இப்ப வந்து கீழே மிரர் பிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் கொஷின்ஸ்ல இப்படிதான் அந்த மிரர் எங்க இருக்கு அப்படிங்கறத கொடுத்துதான் கேட்டு கே எங்க மிரர் வச்சிருக்காங்கிறத கொடுத்துதான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட்கானது எப்படி மிரர்ல தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் பி ஆப்ஷன் வராது அதே மாதிரி சி ஆப்ஷன் ஒரே மாதிரி இருக்கு வராது டி ஆப்ஷன் வந்து தலகீலா இருக்கு ஆனா அதுல வந்து அந்த தலை முடி மட்டும் வரையா இருக்கு அப்ப திரும்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் மட்டும்தான் அதுக்கான கரெக்டான ரிஃப்ளக்ஷன் ஆக இருக்கும் இது வந்து இரண்டாவது இதுல வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கான விடை மூணாவது பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா நம்பர்ஸ் இந்த நம்பர்ஸ் வந்து எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இதுக்கு வந்து இதுக்கும் வந்து மிரர் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கீழேதான் இருக்கு அப்ப மூணு அப்படிங்கறத மட்டும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாம் மூணு வந்து இங்க கீழே கொஞ்சம் அதிகமா சொல்லிச்சிருக்கேன் அப்ப அதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே கேட்டகரி பியும் சியும் அப்ப பி எடுத்துட்டோம்னா ஆறு வந்து ஒன்பது ஆகுது ஒன்பது வந்து
அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நாலாவது எக்ஸாம்பிள்ல ஒரு பிக்சர் கொடுத்திருக்கேன் ஒரு சதுரம் போட்டிருக்கேன் அதுல குள்ள ஒரு ரவுண்டு அப்புறம் ஒரு கோடு அப்புறம் ஒரு ஆரோ மார்க் இருக்கு இதுல மிரரை வந்து நான் எங்க பிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா சைட்ல பிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்ப இதுல வந்து ஈஸியா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஆரோ வந்து இந்த பக்கம் இது ரைட் சைன் சைட்ல இருந்தா அது எப்படி போயிடும்னா லெப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு மாறிடும் அப்ப வந்து இந்த ஆரோ பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும் அதை வச்சு ஈஸியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்ப இங்க பி ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஆரோ வந்து ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்குது அந்த கோடும் வந்து சைட்ல மாறிடுச்சு அப்ப வந்து பி ஆப்ஷன் சரியா இருக்கும் ஏன்னா அப்புறம் ஏ ஆப்ஷனோ மத்த எதுவுமே வந்து நமக்கு இதுல மேட்ச் ஆகாம இருக்கும் இது இதுல இதே மாதிரி இதுலயும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு நான் இதையும் வந்து நான் என்எம்எஸ் குரூப்ல வந்து பிடிஎஃப் ஆக ஷேர் பண்றேன் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நீர் பிம்பங்கள் நீர் பிம்பங்கள் அப்படிங்கறது வேற ஒண்ணுமே இல்ல தண்ணீர்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய முகங்கள் அதை ஈஸியா பசங்களுக்கு சொல்லலாம் தண்ணீர்ல பார்த்தீங்கன்னா மரம் எப்படி தெரியும் பாத்திருக்கியா நீ முகத்தை பாத்திருக்கியா அப்படின்ட்டு இந்த வாட்டர் இதுக்கும் கண்ணாடி பிம்பத்துக்கும் நீர் பிம்பத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இந்த கண்ணாடியை வந்து நம்ம எங்க வேணாலும் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு வரலாம் லெப்ட் லைலையோ மேலையோ கீழேயோ அல்லது ரைட்லயோ பிக்ஸ் பண்ணலாம் ஆனா நீர் பிம்பங்கள் வந்து கீழே மட்டும்தான் நீர்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய பிம்பங்கள் அப்ப இது ஒரே ஒரு இடம் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த படத்துக்கு கீழேதான் நம்ம பிக்ஸ் பண்ண முடியும் அப்ப இதுலயும் அதே மாதிரி எண் எழுத்து படம் வார்த்தை படம் இது மட்டும்தான் இந்த நாலு கேட்டகரியில தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க அதான் நம்ம சொன்ன மாதிரி கீழ்ப்புறம் இருக்கிறது மேல்புறமா தெரியும் மேல்புறம் இருக்கிறது கீழ்ப்புறமாக தெரியும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுலயும் மாற்றம் அடையாத எழுத்துக்கள் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு சி டி இ ஹெச் ஐ கே ஓ டபிள்யூ எக்ஸ் இதுல நான் டி வந்து தப்பா எழுதிருக்கேன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல வந்து அந்த சைட்ல வரக்கூடிய அந்த ரெண்டு ஆரோ இல்லாம சாதாரணமா டி போடணும் அந்த இந்த எழுத்துக்கள் வந்து மாற்ற தண்ணீர்ல பார்க்கும் போது எந்த மாற்றம் அடையாத எழுத்துக்கள் அப்புறம் மாற்றம் அடையாத எண்கள் அதே மாதிரி இதுக்கும் வந்து ஜீரோவும் எட்டும் தான் இதுல பாத்தீங்கன்னா மாற்றம் அடையாத உருவங்கள்ல பார்த்தா அதுல அஞ்சு உருவங்கள் நம்ம எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதுல வரக்கூடிய முக்கோணம் வந்து இதுல வராது என்ன முக்கோணம் வந்து எப்படி இருக்கும்னா அடிப்பக்கம் வந்து இங்க மேல்புறமாகவும் மேல்புறம் ஹலோ கேக்குதா ஹலோ கேக்குதா சார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல வந்து சில எடுத்துக்காட்டுகள் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஸ்மைலி பொம்மை போட்டிருக்கேன் பக்கத்துல ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரவுண்ட் கொடுத்துருக்கேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மைலிக்கு வந்து கீழே வந்துதான் நான் வந்து தண்ணி வந்து இருக்கிற மாதிரி காட்டியிருக்கேன் அப்ப அந்த இடத்துல வந்து எப்படி வரும் அந்த பிக்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்துட்டு ஏ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து இதுக்கு சூட் ஆகும் அது எந்த ஆப்ஷன் வந்து இருக்கு வராது சூட் ஆகாது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பி கேட்டகரி பில வந்து நம்ம ஒரு மூணு ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிற எழுதும் ரெண்டு வந்து ஃபிளார் மாதிரி போட்டிருக்கேன் இது தண்ணியில எப்படி தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ் வந்து தழைக்கியாக தெரியும் அப்ப எஸ் ஏ வந்து அப்படியே மாற்றம் அடையும் ஏ அப்புறம் டி அந்த பூ வந்து அப்படியே தகிலாக தெரியும் கொஞ்சம் அதாவது ஸ்கிரீன் வந்து மூவ் ஆகாத மாதிரி இருக்கு டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு மூவ் ஆகுதுங்களா ஸ்கிரீன் ஆஹ் இருக்கு சார் மூவ் ஆகி கடைசி நீங்க <laughs> சொல்றது <laughs> நீங்க பிரசன்டேஷனை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் எகைன் ஒரு டைம் பிரசன்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன் ஆஹ் மேடம் சுசித்ரா மேடம் கேக்குறாங்க நீங்க பிரசன்டேஷனை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஒரு ஷேர் பண்ணுங்க 
இருக்கும் <laughs> 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 ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருக்க ஆப்ஷன்ல தான் வந்து இருக்கும் ஏன்னா அது அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி தண்ணியில எப்படி தெரியும் அப்படிங்கறது தான் மிச்ச எந்த இதுவுமே வந்து அதுக்கு வந்து மேட்ச் ஆகாது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சேட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அந்த சேட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த டி அது வந்து கரெக்டா அந்த இது இல்லாம இருக்கும் ரெண்டு சைட்ல வந்து ரெண்டு பூ மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு வந்து எஸ் வந்து தலைகீழாக இருக்கும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா பி ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன்ல எஸ் இருக்கு ஏ வந்து பி ஆப்ஷன்ல கரெக்டா இருக்கு டி வந்து எந்த வித சேஞ்சும் ஆகாது அந்த பூ வந்து நமக்கு தழகிலாக தெரியும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பி ஆப்ஷன் வந்து இதுக்கு மேட்ச் ஆக இருக்கும் அடுத்து சீல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி கடிகாரம் அதுல வந்து மூணு மணி காட்டுது இது எப்படி தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பன்னெண்டுங்கிறது ரெண்டு ஒன்னா தெரியும் ஆறுங்கிறது ஒன்பது ஆகும் ஒன்பது ஆறா தெரியும் அப்புறம் மூணுங்கிறது தழகிலா தெரியும் இதுக்கு மேட்சிங் பாத்தீங்கன்னா பி ஆப்ஷன்ல தான் இருக்குது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஹ் ரோட் சிம்பல் மாதிரி இசட் வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணி கொடுத்திருக்கேன் இதுவும் கீழேதான் தண்ணி இருக்கு இப்ப இதோட ரிஃப்ளெக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பி ஆப்ஷன்ல இருக்கக்கூடியதாக தான் இருக்கும் இப்ப இதுக்கா இதுக்கும் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இதையும் நான் வந்து என்எம்எஸ் குரூப்ல பிடிஎஃபா வந்து எனக்கு நான் ஷேர் பண்றேன் ஓகே சார் என்னுடைய கிளாஸ் வந்து அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல இல்ல தேங்க்யூ சார் ஹலோ ஹலோ சிறப்பான ஒரு பங்களிப்பு தங்களுக்கு வந்து சார்பாகவும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக நம்ம ஆட்சி பெருமாள் சார நம்ம கூப்பிட்டுலாம் மதிப்பிற்குரிய ஊராட்சி ஒன்று நிலைநிலைப்பள்ளி தலவாய்ப்பட்டி கணித பட்டதாரி ஆசிரியர் பெருமாள் ஐயா அவர்களை தொடர்ந்து வகுப்பு எடுக்குமாறு பணிவுடன் வேண்டுகின்றேன் சார் பெருமாள் சார் ஆ வணக்கம் சார் வணக்கம் ஆன் பண்ணுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் பெருமாள் கணித பட்டதாரி ஆசிரியர் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி தலவாய்ப்பட்டி நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போற தலைப்பு என்னங்கன்னா மென்டல் அபிலிட்டி டெஸ்ட் அதுல இருந்து நைன்டி மார்க் நைன்டி கொஸ்டின் நைன்டி மினிட்ஸ் இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டு டாபிக் மட்டும் நம்ம பார்க்க போறோம் அதுல முதலாவது இருக்க ஒரு டாபிக் என் எழுத்து குறியிடல் அப்படின்னு கோடு வடி இந்த கோடு வடி எதுக்காக பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு செய்தியை மற்றவருக்கு தெரியாம மூன்றாவது நபருக்கு அந்த செய்தியை வந்து தெரியப்படுத்துறது இந்த முறைதான் இந்த கோடு வேடு இத நம்ம இதுல எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராணுவ ரகசியங்களை பரிமாறத்துக்கும் அந்த பாதுகாப்பு ஆவணங்களை வந்து பரிமாறத்துக்கும் இந்த வந்து குறியிடல் பவங் நம்ம நமக்கு பயன்படுது இந்த சூர்யா சார் நடிச்ச படம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அயன் படத்துல அந்த வில்லன் கேரக்டர் வந்து போதைப் பொருளை கடத்துவாங்க அந்த போதைப் பொருளை கடத்துற அந்த பெட்டியில பாத்தீங்கன்னா காதி அப்படின்னு எழுதி அதுல அந்த ஹெச்ங்கிற ஒரு எழுத்து மட்டும் டிஃப்ரெண்டா போட்டிருப்பாங்க அதை பயன்படுத்த பண்ணதுக்கு இது மேல பயன்படுது வாங்க நம்ம வந்து பாடத்துக்குள்ள போவோம் ஐயப்பன் சார் தெரியுதுங்களா 
சார் ஆ சார் தெரியுதுங்க சார் கம்மி பண்ணுங்க ஆ ஓகே சார் இந்த நம்பர் எல்லாருக்குமே ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா ஒரு யார ஒரு டீச்சர் ஆன் பண்ணி சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியதா டீச்சர்ஸ் சார் தெரியுதுங்க சார் சார் தெரியுதுங்க சார் தெரியுதுங்க சார் தெரியுது சார் சொல்லுங்க சார் கண்டினியூ பண்ணுங்க ஆ ஓகே சார் இந்த லெட்டர் கோடிங் பாத்தீங்கன்னா a to z வரைக்கும் ஆங்கில எழுத்துக்கள் எழுதிக்கிறோம் அத டாப்ல 1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 26 வரைக்கும் நாம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் அதுனுடைய ரிவர்சல் பாத்தீங்கன்னா அந்த z ல 1 ல ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ஏ ல 26 வரைக்கும் நாம கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இது வைக்கிறது நம்ம அந்த क्वेश्चंस ஆன்சர் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இது பதினா அந்த क्वेश्चनோட பேக் சைடே ஒரு ரெண்டு அத ரெப்போ இருக்காக ரெண்டு இது கொடுத்துருவாங்க அந்த क्वेश्चन பேப்பர் வந்த உடனே இது மாதிரி நம்ம போட்டோ வச்சது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சரி எடுத்துக்கோ ரகசிய குறியீட்டு மொழியில் கம்ப்யூட்டர் என்பது ஒரு கோடு கொடுத்திருக்காங்க அந்த லேப்டாப்ங்கிறத எவ்வாறு குறிக்கலாம் அப்படிங்கிறது கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க அந்த கம்ப்யூட்டருங்கிறத அதோட ஒப்பீட்டு பார்க்கல இருந்து கோடாட ஒப்பீட்டு பார்க்கல பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய ரிவர்சல் இருந்து கொடுத்திருக்காங்க ஆர் இ டி யு பி எம் ஓ சி அப்படிங்கிற மெத்தட்ல கொடுத்துருக்காங்க நாமளும் அதே மெத்தட ஃபாலோ பண்ணி அந்த லேப்டாப் போட போறோம் அது ரிவர்சல் எழுதணும்னா பி ஓ டி பி ஏ எல் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல குறிக்கலாம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க பாம்பே என்பது ஒரு கோடு வேடு இனி மெட்ராஸ்ங்கிறத எவ்வாறு குறிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அதுல வந்து ரெண்டு அந்த ரெண்டு ரெண்டு எழுத்துக்களா பிரிச்சுக்கிறோம் பிஓ அண்ட் எம்பி ஏஒய் அந்த ரெண்டு ரெண்டு அப்படியே ரிவர்சல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஓபி பிஎம் ஏஒய் அப்படிங்கிற மெத்தடு அதே அதே மெத்தடை நம்ம வந்து மெட்ராஸ் அப்படிங்கிறதுக்கும் பயன்படுத்துகிறோம் அது ரிவர்சல் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஏ அப்படிங்கிறத அது ஏஎம் ஆர்டி எஸ்ஏ அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துடலாம் இது ஒரு டைப்பான கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அது செகண்ட் டைப்பில் மெட்ராஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடு வேடம் அடுத்து பாம்பே அப்படிங்கிறது எவ்வாறு குறிக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மெட்ராஸ் அந்த கோடு வேடம் ஒப்பீட்டு பார்க்குறதுல அடுத்தடுத்த லெட்டராக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி எம் என் ஏ பி டி இ ஆர் எஸ் ஏ பி எஸ் டி அப்படின்னு அடுத்தடுத்த லெட்டர் அதே மெத்தடு பாம்பே அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணோம்னா பி சி O P M N B C A B Y Z அப்படிங்கிற மாதிரி இது மாதிரியான கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து ஃபோர்த்து இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் அப்படி என்பதை ஒரு 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 கோடு வரும் அட் டிஸ்போஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ட்ரிபிள்ங்கிறத அந்த கோடு வடை வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கல பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ரிவர்ஸில் அதாவது மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த டிக்கு முன்னாடி லெட்டர் எஸ் ஆருக்கு முன்னாடி கியூ ஐக்கு முன்னாடி ஹெச் பி ஓ பி ஓ எல் கே இ டி அப்படிங்கிற மாதிரி ரிவர்ஸில் அதே போல் அந்த டிஸ்போஸ்க்கும் இதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணா டிக்கு முன்னாடி சி ஐக்கு ஹெச் எஸ்க்கு ஆர் பிக்கு ஓ ஓ என் எஸ் ஆர் இ டி அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்தது கொஸ்டின் ரெக்டாங்கிள் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஒரு கோடுவேடு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப வந்து இரண்டு கோடுவேடு கொடுத்துட்டு மூன்றாவது கோடுவேடு எப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிற என்ன கோடுவேடு வரும் இது ரெண்டும் என்ன மெத்தட்ல இருக்கோ அதே மெத்தட் தான் அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு யூஸ் பண்றோம் பாருங்க 
ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரெக்டாங்கிள் அது எந்த கோடுவேரில் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது அடுத்த லெட்டர் அந்த இ அப்படிங்கிறது மைனஸ் ஒன் அதாவது இக்கு முன்னாடி லெட்டர் அப்போ அது ஆல்டர்னேட்டிவ் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அடுத்த லெட்டர் அது நெக்ஸ்ட் லெட்டர் அது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்கொயர் அந்த ஸ்கொயருங்கிறதுக்கும் அதே போல தான் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற போல கொடுத்துருக்காங்க இதே ட்ரையாங்கிளுக்கும் அதே சேம் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம்னா சார் கிளியராவே இல்லங்க சார் பிக்சர் கரெக்ட் ஒண்ணுமே தெரியல ஆ சார் அதே பிக்சர் என்ன ஆயிடுச்சுனா கோட் கூட தெரியுது நீங்க மறுபடியும் ஷேர் பண்ணுங்க சரி சார் ஃபோன்ல ஏதோ கொஞ்சம் ஃபால்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆ ஓகேங்க சார் இப்போ வருது மறுபடியும் போயிருது அந்த வந்த பிக்சர் வந்து இதாயிருது ஆ இருக்கு சார் பண்ணிக்கிறேன் <laughs> 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 நீங்க பஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கேலரியில போய்ட்டு சென்ட் வாட்ஸ்அப் பண்ணி கொடுத்துருங்க ஆ கொடுத்துறேன் நான் அதை இது பண்ணிக்கிறேன் நீங்க அப்படியே பேசிக்கலாம் சார் அனுப்பிட்டீங்களா அனுப்பிட்ட சார் உங்க செல்லு இருந்து அனுப்பிச்சிங்களா இல்ல யாரோட ஆ வந்துருச்சு வந்துருச்சுங்க சார் ஓகே 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 நான் அதை ஒன்னே டவுன்லோட் பண்ணிடுறேன் ஓகே நேரடியாகவே ஷேர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்க சார் நான் இப்போ ஷேர் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் அப்படி பார்த்து ஆ டிஜஸ் இப்போ தெரியுதுங்களா டிஜ ஒருத்தர் அட்மிட் பண்ணி சொல்லுங்கள் சார் இதாக சொல்லிட்டுருந்தீங்க தெரியுங்க சார் தெரியுது தெரியுது இதெல்லாம் சொல்லிட்டுருந்தீங்க சார் ஆ சார் அஞ்சாவது கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினா இல்லை முன்னாடியா இதுதான் சார் அஞ்சாவது கொஸ்டின் தான் ஆ ஓகே ஓகே ஆ கண்டினியூ பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन 6 क्वेश्चन பாருங்க கோப்ரா அப்படிங்கறது இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே அந்த லெட்டர்ஸ் டு லெட்டர்ல அந்த அதற்கான கோட் வரி கொடுத்திருந்தாங்க இப்போ பார்க்கிறது லெட்டர்ஸ் அண்ட் வந்து ಅದில இருக்கிற எண்களும் கொடுத்திருக்காங்க இத எப்படி மேட்ச் பண்ணி போடுறது அப்படினா கோப்ரா அப்படிங்கறது 3 1 5 2 1 8 அப்படிங்கிறது ஜீப்ரா அப்படிங்கறது என்ன அப்படினு கேக்குறது கொடுத்திருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடியே முன்னே எழுதி வச்சிங்களே ஏ டு இசட் வரைக்கும் அந்த நம்பர் போட்டோம் இல்லைங்களா அதை வந்து யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம பார்க்கலாம் சியோட அது இடம் மதிப்பங்க பார்த்தீங்கன்னா மூணு அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் அது மூணாவது லெட்டர் ஓ வந்து ஃபிஃப்டீன் அதே போல் பிங்கிறது ரெண்டு ஆறு பெருமாள் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்கிரீன் வந்து ரொம்ப சின்னதாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க மொபைலில் அப்படியே ரெண்டு வரல் வச்சு அப்படியே ஜூம் பண்ணிக்கோங்க பெருசா உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா நீங்க அப்படியே சின்னதாவே பாத்துட்டு இருக்காதீங்க ரொம்ப மைனூட்டா பாக்குற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் அப்படியே இரண்டு விரல வச்சுட்டு அப்படியே அதை ஜூம் பண்ணுங்க பெருசா தெரியும் உங்க ஸ்கிரீன் அப்ப சார் சொல்றது உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் தேங்க்யூ சார் கண்டி பண்ணுங்க அதோட ஒப்பீடுக்குள்ள
அந்த ஜீப்ராங்கிறதும் இசட்டோட அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இ ஃபைவ் பி டூ ஆர் ஃபிஃப்டீன் சரி சரி எயிட்டீன் ஏ ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி குறிச்சிக்கிறோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் செவன்த்து பார்த்தீங்கன்னா கார் என்பது டுவெண்ட்டி டூ இல் பஸ்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய மதிப்பு எழுதி சீங்கிற லெட்டர் வந்து மூணாவது இடமும் ஏ ஒன்று ஆறுங்கிறது பதினெட்டு அதெல்லாம் ஆட் பண்ணக்குள்ள டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு இருக்கும் அதே சேம் மெத்தட் தான் பி யூஎஸ் அது பஸ்ஸுக்கு பி ரெண்டு யூ டுவெண்ட்டி ஒன் எஸ்ங்கிறது நைன்டீன் இதை வந்து ஆட் பண்ணக்குள்ள ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்ட்டு அடுத்து எட்டாவது கொஸ்டின் டேபிள் என்பது ஒரு கோட் லெட்டரும் அடுத்து கேண்டில்ங்கிறத ஒரு நம்பரும் கொடுத்துருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வேர்டுக்கு உள்ளிருந்து அந்த லெட்டருங்களை எடுத்து ஒரு நியூ வேர்டாக வந்து அமைச்சிருக்காங்க அதனுடைய மதிப்பு இதை பார்த்தா நம்ம எழுதணும் அது எப்படி போகலான்னு பாருங்கள் இந்த டேபிளுங்கிறத அதுக்கு நேராக அந்த எண்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டி எட்டு ஏவுக்கு ஒன்று டி ரெண்டு எல் ஆறு இ வந்து ஐந்து அதே போல கேண்டிலுக்கு சி மூணு ஏ ஒன்று என் ஏழு டி நாலு எல் ஆறு இ அஞ்சு இதுல இருந்து லெட்டர் வந்து பொறுக்கி போட்டு எழுதிருக்காங்க பாருங்க கேபிள் கேபிள் அப்படின்னு இருக்குது இப்ப சியோட இது செகண்ட்ல இருக்கு பாருங்க மூணு அதே போல ஏ வந்து செகண்ட்ல தான் இருக்கு ஒன்னு பிங்கிறது அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட்ல இருக்கு ரெண்டு எல்ங்கிறது அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட்ல இருக்கு ஆறு இங்கிறது அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட்ல இருக்கு செகண்ட் வேர்ட்ல இருக்கு அஞ்சு அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது நைன்த் கொஸ்டின் பெண் என்பதை ஒரு ஸ்டார் லெஸ் தேன் டீட்டா என்றும் நெட் ஸ்டார் லெஸ் தேன் சமேசன் என்றும் கொடுத்துருக்காங்க இதுல இருந்து பெட் பிஇஎன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பி ஸ்டார் இக்கு லெஸ் தேன் என்னுக்கு டீட்டா அதே போல நெட்டுக்கும் அது என்னுக்கு டீட்டா இ நீக்கு வந்து லெஸ் தேன் டிக்கு சமேசன் இதுல இருக்கிற வார் இதுல இருக்கிற எழுத்து போட்டு தான் ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க பிஇடி அப்ப பிக்கு நேரா ஸ்டார் இருக்கு இக்கு நேரா லெஸ் தேன் டிக்கு நேரா எப்ஸ்லான் சாரி சமேசன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டென்த்து பி ஈக்குவல் டு செவன் கியூ ஈக்குவல் டு நைன் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் எனில் பிக்யூ பிளஸ் ஆர்கியூ பிளஸ் பிஆர் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னா இந்த பியோட வேல்யூ அண்ட் கியூட வேல்யூ ஆரோட வேல்யூலாம் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணால் அந்த ஆன்சர் கிடைச்சிடும் பிக்யூ செவன் இன்ட்டு நைன் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆர்கியூ தேர்ட்டீன் இன்ட்டு நைன் அதை அப்போ அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் செவன்டீன் பிஆர் செவன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் அதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன்டி ஒன் இதை ஆட் பண்ணக்குள்ள டூ செவன் செவன்டி ஒன் அப்படிங்கிறது கிடைக்கிது இந்த பத்து கொஸ்டின் இந்த மாடல் இருந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு நாலு கொஸ்டின் அஞ்சு கொஸ்டின் வரலாம் அடுத்தது இந்த லெவன்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டென்ஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு அதில் அந்த ஒரு வேர்டோட அந்த நம்பர் மட்டும் கேட்க கேட்பாங்க அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்க ஸ்கை ஈஸ் ப்ளூ அப்படிங்கிறத ஃபோர் எயிட் ஒன் சி இஸ் டீப் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சி லுக்ஸ் ப்ளூ சிக்ஸ் நைன் எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் சிங்கிறது இடத்துல என்ன நம்பர் வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம அப்படியே சீஸ் ப்ளூங்கிறத ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறோம் சீஸ் டீப்புங்கிறது ரெண்டு மூணுன்னு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் இது எடுத்துக்குள்ள அது நமக்கு தேவை வந்து சி அது வந்து எதில் இருக்கு பாருங்கள் ரெண்டுலேயும் மூணுலேயும் காமனாக இருக்கு இப்போ ரெண்டுலேயும் மூணுலேயும் காமனாக இருக்குது சி இருக்கு அதே ரெண்டுலேயும் மூணுலேயும் காமனாக இருக்கக்கூடிய நம்பர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்போ சியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் நம்ம போய் இதில் தான் தப்பணும் எப்படி தப்பணும்னா அப்படி அது டைரெக்டாக ரெண்டாவது இருக்கிறதுல சியோட மதிப்பு ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருவான் இதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா பார்க்கணும் அடுத்து பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் இது ஒரு அப்படியே ஒரு சென்டர்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பேக்ராஃப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ட்ரெயின் என்பது பஸ் எனவும் பஸ் என்பது டிராக்டர் எனவும் டிராக்டர் என்பது கார் எனவும் கார் என்பது ஸ்கூட்டர் எனவும் ஸ்கூட்டர் என்பது பைசைக்கிள் எனவும் பைசைக்கிள் என்பது ஏரோப்ளைன் எனவும் எனில் நிலத்தை உழுவதற்கு பயன்படுவது எது கீழே ஒன் பை ஒன்னாக அது மாதிரி எழுதிக்கலாம் 
ட்ரெயின் பஸ்ஸு பஸ்ஸு டிராக்டரு டிராக்டர் கார் கார் வந்து ஸ்கூட்டர் ஸ்கூட்டர் பைசைக்கிள் பைசைக்கிள் ஏரோப்ளைன் அப்போ நிலத்தை விடுவது ஆன்சர் டேரக்டாக பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் நம்ம பையன் இப்படி டேரக்டாக டேரக்டர் போட்டுருவான் இதை கொஞ்சம் மைண்ட் பண்ணி இது மாதிரி எழுதி போகணும் அந்த டிராக்டருங்கிறத கார் அப்படின்னு குறிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டாபிக் ஓவர் அடுத்தது கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடரில் தவறான எண்ணை கண்டுபிடித்தல் இந்த எண்ணில் கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வர்க்க எண்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒன் டு டுவெண்ட்டி வரைக்கும் தெரிஞ்சால் போதும் ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் இது போல் அடுத்தது கன எண்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் பகா எண்கள் பகு எண்கள் மற்றும் இது மாதிரி எண்கள்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இவற்றில் தவறான எண்ணை கண்டுபிடி அதில் எண்களாக பாத்தோடனே இது கன எண்கள் இருக்கு ஒன் கியூப் ஒன் டூ கியூப் எயிட் த்ரீ கியூப் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோர் கியூப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபைவ் கியூப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரணும் அங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ அந்த எண் தவறான எண் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்க டூ ஒன் ஃபோர் ஒன் எயிட் ஒன் டென் இது மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துட்டு இவற்றில் தவறான எண் இது வர்க்க எண்ணம் இல்லை அது கன எண்களும் இல்லை இது பகா எண்களையும் வராது அப்போ இதை கொஞ்சம் அது மைனூட்டாக பார்க்கும் ஒரு எண் விட்டு பாருங்க டூ ஃபோர் எயிட் டென் இது ஒரு தொடர் வரிசையில் போயிட்டு இருக்குது அடுத்தது ஒன் 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 அது ஒரு தொடர் வரிசையில் போயிட்டு இருக்குது இதை பார்க்கல இது வந்து பவர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அடுக்கு விதி டூ பவர் ஒன் டூ அடுத்து டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் டூ கியூப் எயிட் அடுத்து டூ ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் தான் வரணும் அந்த இடத்துல டென் இருக்குது அது தவறான டென் அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அது பின்னனாவே நம்ம பையன் கொஞ்சம் தருமாறுவோம் இதுவும் இந்த வர்க்க எண்கள் பற்றி தான் இருக்குது அந்த ஃபோருங்கிறத டூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டோம் அடுத்து நைன் பை ஃபோரை த்ரீ ஸ்கொயர் பை டூ ஸ்கொயர் போடுறோம் சிக்ஸ்டீன் பை நைன்கிறத ஃபோர் ஸ்கொயர் பை த்ரீ ஸ்கொயர் அடுத்தது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டீனை ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர் போடுறோம் அடுத்து ஃபைவ்க்கு அடுத்து சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வரணும் அந்த சிக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு வரணும் இங்கே தேர்ட்டி செவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துறோம் இந்த பின்னம் தவறான பின்னம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒன் கமா ஒன் கமா டூ கமா ஃபோர் கமா எயிட் கமா லெவன் இதெல்லாம் ஒரு தொடர் வசதியில் அப்படியே கூட்டிகிட்டு போகிறோங்க எப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்னோட ஜீரோ ஆட் பண்ணுறோம் அடுத்த எண் வருது ஒன்று அடுத்த எண்ணோட ஒன்று ஆட் பண்ணுறோம் டூ கிடச்சி அந்த டூவோட மறுபடியும் டூ வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஃபோர் கிடச்சி அந்த ஃபோரோட மறுபடியும் ஒரு த்ரீ ஆட் பண்ணுறோம் அந்த செவன் செவன் ஃபோர் ஆட் பண்ணுறோம் அந்த லெவன் ஆனால் நமக்கு வர வேண்டிய எண் இங்கே ஃபோரோட த்ரீ ஆட் பண்ணால் செவன் தான் வரணும் ஆனால் என்ன கிடச்சிருக்கு எயிட் அப்போ எட்டுங்கிறது அவற்றில் தவறான எண் அடுத்தது சிக்ஸ் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைவ் சிக்ஸ் லெவன் தேர்ட்டீன் செவன்டீன் நைன்டீன் இதை பார்த்தனாவே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இது பகா எண்கள் ஒன் டு ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நம்ம பகா எண்கள் இருபத்தஞ்சுக்குன்னு தெரியும் அது ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னா அந்த பசங்களுக்கு அந்த பகா எண்கள் தெரியும் அந்த சிக்ஸ் மட்டும் பகை எண்ணாக இருக்குது இப்போ அந்த ஆறுங்கிறது தவறான எண் அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் செவன்த் பாருங்க டூ டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குன்னா இதுவும் அதே போல தான் அந்த ஒன்று விட்டு ஒரு ஒரு நம்பர் ரெண்டு மூணு நான்கு ஐந்து அடுத்த எண் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொடர் வயசில் ஆட் ஆகிட்டு வருது அதே போல் ரெண்டு நாலு ஆறு ஏழு இதெல்லாம் ஒரு தொடர் வயசில் ஆட் ஆகிட்டு போகுது 
அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அதான் அதான் ஒவ்வொரு நம்பரும் ஆட் ஆகுது அடுத்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நம்பரும் ஆட் ஆகுது அப்போ கீ அது கீழே பார்க்கல ரெண்டோட ஒன்று கூட்டினா மூணு மூணோட ஒன்று கூட்டினா நாலு நாலோட ஒன்று கூட்டினா ஐந்து அடுத்து மேலே பார்க்கல இந்த ரெண்டோட ரெண்டு கூட்டினா நாலு அந்த நாலோட ரெண்டு கூட்டினா ஆறு ஆறோட ரெண்டு கூட்டினா எட்டுங்கிறத வரணும் அந்த எண் ஏழுன்னு இருக்கனால அந்த ஏழுங்கிற எண் தவறான எண் Thank you, sir. Can you tell me? Yes, I will tell you. Okay. Thank you, sir. We have a great time. 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 அடுத்ததாக இதில் இப்போ மிகச்சிறந்த இன்று மிகச்சிறந்த இரண்டு கணிதாசிரியர்கள் வந்து இன்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து ரொம்ப ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேகமான ஆசிரியர் இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காமாக அது கணிதமே வந்து எல்லாருக்கும் அப்படி ரொம்ப காமாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது அனைவருக்குமே மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்குன்றதுல ஒரு சிறிதும் ஐயம் இல்லை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் ஆசிரியர் பெரும கையில் இணைந்திருக்கவங்க மற்றும் மாணவர்கள் இணைந்திருக்காங்க அவர்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த இரண்டு ஆசிரியர் பெருமக்களையும் நீங்கள் இப்போ கேட்கலாம் அவங்க இந்த டாபிக் சம்மந்தமாக உங்களுக்கு அந்த ஐயங்களை நிவர்த்தி செய்ய தயாராக இருக்கிறாங்க உங்கள் மைக் ஆன் பண்ணிவிட்டு பேசலாம் டீச்சர்ஸ் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் கேட்குதுங்களா ஆ கேட்குதுங்க சார் சொல்லுங்க சார் வேணுமர்கள் பேசுகிறேன் சார் ஆ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார் இதனுடைய பயன்கள் பசங்களுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் போய் சேர்ந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம டீச்சர்ஸ் மட்டும்தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் காலம் இல்லாததுனால டீச்சர்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் டீச்சர்ஸ் எடுத்துட்டு அதை கொண்டு போய் நாம பசங்கட்ட சேர்த்திக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த கிளாஸ் நேரடியாக மாணவர்களுக்கு போனுச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்துங்க சார் அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நேரடியாக பசங்களுக்கு போனுச்சுன்னா உலகமே சுருங்கி ஒரே கிராமமா ஆனத மாதிரி இந்த நம்மளுடைய அனைத்து பள்ளிகளும் குறிப்பாக இந்த முயற்சி ரொம்ப நல்ல முயற்சி இது இன்னும் முன்னதாக ஆரம்பித்திருந்தால் இன்னும் நல்ல பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இந்த முயற்சினால நம்ம காடையம்பட்டி வட்டாரத்தில் உள்ள மற்றும் ஓமலூர் பணமருத்துப்பட்டி நினைக்கிறேங்க சார் இந்த அனைத்து ஒன்றியங்களுடைய அனைத்து பள்ளிகளும் ஒரே பள்ளியா மாறிடுச்சு இப்ப அன்னப்பாடியில இருந்து சுஸ்திரா டீச்சர் கிளாஸ் எடுத்தாங்க ஆஹ் பெருமாள் சார் தலாய்பாட்டில இருந்து கிளாஸ் எடுக்கிறார் அப்படின்னா நாங்க இங்க தலைவர் தலைவாய்பாட்டிக்கு போக முடியாது நாங்க இங்க இருந்து கண்ணப்பாடிக்கு போக முடியாது அப்ப எங்க மாணவர் இந்த கிளாஸ ஆஹ் ப்ரொஜெக்டர் மூலியமாக நாங்க போட்டு காட்டும் பொழுது எங்க மாணவர்கள் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சோ இன்று எங்கள் மாணவர்கள் அட்டன் பண்ணதுல ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது நாங்கள் கடந்த ஐந்து நாட்களாக சதா காலம் மட்டும் அட்டன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் இந்த ஒன்னாம் கிளாஸு எங்கள் மாணவர்களுக்கு நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்குது இது ஸோ இதே பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த ஆன்லைன் டீச்சிங் ஆன்லைன் கிளாஸு ரொம்ப பயனுள்ளதாக மோட்டிவேஷன் பண்ணதாக இருக்குது எங்கள் மாணவர்கள் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸை பற்றி சில வார்த்தைகள் உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விருப்பப்படுறாங்க நிச்சயமாங்க சார் நிச்சயமாக பேச சொல்லுங்க கண்டிப்பாக எட்டாவது மாணவி பிருந்தா மற்றும் தீபிகா இல்ல பிருந்தா அவங்க கூட கொஞ்சம் பேசுறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்க தொடர்ந்து <laughs> நம்ம இது ரொம்ப முக்கியமா எசன்ஸ்ல சார் வந்து ரொம்ப அருமையா சொன்னாங்க நம்ம இது எப்படி திட்டமிட்டிருந்தோம் அப்படின்றத நான் முதல்ல சொல்ல வரேன் இது வந்து நம்ம பள்ளிகள் திறந்திருந்தா தினமும் லஞ்ச் லஞ்ச் பிரேக்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணலன்னா சாப்பிட்டுட்டு பசங்களுக்கு ஒரு நம்ம எப்பயும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுப்போம் அவங்க சாப்பிட்டு வந்தோன்
அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம நார்மலான பீரியட் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரியான அந்த ஒன் டு டூ அந்த மெயினாக அந்த டுவெல் ஃபார்ட்டிக்கு அப்புறம் அவங்க சாப்பிட்டு வராங்க பாருங்க ஒன் டு டூ அந்த டைமில் வந்து ரெகுலராக வந்து நம்ம ஒரு பள்ளியில் இருந்தோம் அந்த பள்ளியில் அங்கே என்ன என்ன மனசு போதோ அது அப்படியே வந்து மற்ற இருபத்தி நாலு பள்ளிகளுக்கும் நம்ம ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் மதிப்பிற்குரிய வட்டார கல்வி அலுவலர்கள் இரண்டு பேர்ட்டும் நாங்கள் ஆலோசிச்சிருந்தோம் ஆனால் இந்த லாக்டவுன்னால அது நடக்க முடியாத காரணத்தினால எப்படியெல்லாம் யோசிக்கலாம் அப்படின்னு நாங்கள் யோசிச்சுட்டே இருக்க இருக்க காலம் விரயம் ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து நமக்கு ரொம்ப இறுதி கட்டத்துல வந்துட்டோம் இருந்தாலும் நம்ம வந்து இத இனியும் திறந்தமா இன்னும் அடுத்த வருஷம் நம்மளால ஏன்னா வட்டார வள மையமானாலும் சரி வட்டார கல்வி அலுவலகமானாலும் சரி பணிகள் வந்து துரிதமாக நிறைய இன்னைக்கு ஒரு பணி வருதுன்னா நாளைக்கு அந்த பணியை மறக்கிற மாதிரி வேறொரு பணிகள் வந்து விடுகிறது சோ இந்த பயி இந்த பணிகளுக்கு இடையில நம்மள இந்த மாதிரியான மாணவர்களுக்கு நம்ம தொடர்ந்து நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் வழங்குறாங்க சோ இதெல்லாம் கன்சல்டேட் பண்ணி கொடுத்து அனை ஒவ்வொரு பள்ளியில இருக்கக்கூடிய ஆசிரியருடைய வளங்களை மற்ற பள்ளிகளுக்கும் பயன்படுத்தணும் ஒன்றியம் உள்ள பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தை நம்ம இப்பயே ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு உடனடியா இப்ப இருக்கிற வட்டார கல்வி அலுவலர்கள் இருவரும் சொன்னதுனால நம்ம இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சுட்டோம் தொடர்ந்து ஆரம்பிச்சு இப்ப போயிட்டு இருக்கு நான் ஐந்தாவது நாளாக வெட்டிக்கிறமா போகுது இதை வந்து நீங்க அனைவரும் சிறப்பா பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்றத இது பயன்படுத்திட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்த்தோம் ஆஹ் இதை மேலும் சிறப்புற செய்வதற்கு உங்க உங்க கையில தான் இருக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா நம்ம ஷார்ட் பீரியடா வேற இருக்கு அதனால வந்து நீங்க இன்னைக்கு பாருங்க இன்னைக்கு ஒரு இருபது கொஸ்டின் சொல்லிருக்காங்கன்னா கட்டாயம் அதுல இருந்து ஒரு ஐந்து கேள்வி வந்துச்சு அந்த மாணவன் ஐந்து மதிப்பெண் எடுத்து விட்டால் அதுதான் இந்த பயிற்சியோட வெற்றி சரிங்களா சோ அந்த அந்த அது போல நீங்க அடுத்தடுத்த பயிற்சியில வரக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்கள் உங்களை மெருகேற்றிக் கொண்டு ஆஹ் நீங்க எப்படி மெருகேற்றணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பழைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா தீவிரமா ரிசர்ச் பண்ணணும் அந்த ஏன்னா ஷார்ட்டான கடைசி நேரத்துல நம்ம இப்ப போராடிட்டு இருக்கோம் சோ அந்த நேரத்துல நீங்க எப்படி சொல்லணும்னா நீங்க சொல்ற ஒரு ஒரு வார்த்தையும் அவங்களுக்கு ரொம்ப போய் அங்க பரீட்சையில எழுதும் போது சில டைம்ல நீங்க பாப்பீங்க கடைசி நேரத்துல ஒரு புக்கை திறந்து இப்ப எக்ஸாம் இருக்குன்னா நம்ம அப்பதான் புக்கை ஓபன் பண்ணி படிச்சுட்டு இருப்போம் இப்ப பெல் அடிப்பாங்க அப்ப படிச்சுட்டு இருப்போம் அங்க போய் பார்த்த உடனே நம்ம எந்த பக்கம் கடைசியா படிச்சோமோ அதே பக்கம் வந்தா எப்படி இருக்கும் எக்ஸாம்ல சரிங்களா அது போல ஒரு முயற்சியில தான் இப்ப இறங்கிருக்கோம் நீங்க கடைசியா இன்னைக்கு இந்த இந்த கேள்வி நீங்க சொல்றீங்க அந்த கேள்வி வந்து அந்த மாணவன் பினாத்தாலில் வருந்து விட்டால் அதே போன்ற ஒரு மாதிரி வினா அங்க வந்து விட்டால் அந்த மாணவனுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு சந்தோஷம் அந்த ஒரு மகிழ்ச்சியை தான் நாங்க இப்ப எதிர்பார்க்கிறோம் அதற்காக இந்த ஆசிரியர் பெருமக்கள் நீங்க கண்டிப்பா ஒரு சின்ன உங்களுடைய உழைப்பை பயன்படுத்தி நமது ஒன்றியம் மற்றும் மேச்சேரி ஓமலூர் பண மருத்தப்பட்டி ஆகிய இந்த நம்மளுடைய நம்ம சேலம் ஊரக மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஒன்றியங்களில் உள்ள அரசு பள்ளி மாணவர்களுடைய வளர்ச்சிக்காக பயன்பட வேண்டும் தொடர்ந்து அதுக்காக உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற நமது அனைத்து பட்டதாரி ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் அதை ஊக்குவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து பட்டதாரி தலைமை ஆசிரியர்கள் நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் இதை வந்து நம்ம செம்மையாக செய்வதற்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய நமது வட்டார கல்வி அலுவலர்கள் இருவரும் மற்றும் மேற்பார்வையாளர் ஐயா அவர்களுக்கும் உங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு வேற ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா இப்ப நீங்க கேட்கலாம் வேற ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருக்குங்களா ஓகே இப்ப நமக்கு வந்து டுவெல் சிக்ஸ் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு எதுவும் ஐயம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நீங்க வந்து உங்களுடைய கணித ஆசிரியரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படியே முடியலன்னா எங்களுக்கு அதுல வந்து குரூப்ல நீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒண்ணு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுல எங்களுக்கு இன்னும் என்னக்கிட்ட என்னென்ன நம்பர் இருக்கோ அதை மட்டும்தான் அதுல நான் இணைச்சிருக்கேன் நீங்க அதுல இல்லாதவங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்து அந்த நம்பரை எனக்கு அதுல சென்ட் பண்ணுங்க அவங்க அனைவரையும் அதுல இணைக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம் பதினைந்தாம் தேதி நம்ம வந்து ஆல் டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கான முயற்சி மாதிரி தேவினா தேர்வுக்கான முயற்சிகள்லாம் நீங்க தொடர்ந்து எடுங்க அனைவருக்கும் இந்த இனிய நன்னாளில் மீண்டும் ஒரு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்